আসসালামু আলাইকুম অধিকাংশ ব্যবসা শুরু হতে না হতেই বন্ধ হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় আমরা কি এই কোশ্চেনটা কখনো করে দেখেছি যে সারা পৃথিবীতে আশি শতাংশ এবং বাংলাদেশে আরো বেশি হবে যেসব বিজনেস গুলো শুরু করা হয় অনেক আগ্রহ নিয়ে এন্থ নিয়ে সেটি আর আগায় না কেন আগায় না সো এখানে দ্য মিলিনিয়র ফাস্টলেন নামে একটি বই নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে চাচ্ছি এখানে পাঁচটি কমেন্টমেন্টস এর কথা বলা আছে যদিও বইটি প্রায় তিনশো চল্লিশ পাতার আমি একাধিকবার বইটা পড়েছি আপনারা চাইলে আমি বইয়ের সফট কপি আপনাদেরকে এই ভিডিও লিঙ্কে দিয়ে দিব এই ভিডিওটা শোনা ওই বইটি পড়ার কখনোই বিকল্প হতে পারে না ওই বইটি পড়তে হবে বিকজ ওই বইয়ের হয়তো একটা অংশ চুম্বক অংশ বা একটা সামারি আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি একটা রিভিউ করার চেষ্টা করছি বই পড়ার বিকল্প হচ্ছে বই পড়াই হ্যাঁ সো আমরা যদি বলি এই বইয়ের সোর্সটা সোর্সটা দিয়ে দিই যে মিলনিয়ার ফার্স্টলেন এখানে এম জি ডি মার্কো এই প্রখ্যাত বই দা মিলিনিয়ার ফার্স্টলেন মিলিনিয়ার বলতে তো আমরা বুঝি এটা ডেফিনেটলি টাকার অঙ্কে বোঝানো হয়েছে মিলিনিয়ার কিভাবে হয় ফার্স্টলেন সম্পর্ক ফার্স্টলেন কথা সম্পর্কে একটু বলি লেখক এই বইতে তিন ধরনের ধনী হবার জন্য বা টাকা জমানোর জন্য মানি অ্যাকুমুলেশন করার জন্য তিন ধরনের লেনের কথা বলেছেন রাস্তায় যেরকম তিন রকম লেন থাকে একটাকে বলা হয়েছে উনি সাইড লেন অর্থাৎ আমরা দেখি রাস্তার পাশের যে যে গাড়িগুলোকে সবাই ওভারটেক করে যায় খুব আস্তে আস্তে চলে আমাদের দেশের নসিমন করিমন গুলো দেখবেন যে রাস্তার পাশে একটা আলাদা লেন করা থাকে আর একটা হচ্ছে স্লো লেন অর্থাৎ দেশের বাইরে ইউরোপ আমেরিকায় আমরা দেখেছি যে যে গাড়িগুলো গতিসীমা নির্দিষ্ট সেটা একটা লেনে চলে তাকে এক্সিট করার জন্য ওভারটেক করার জন্য ফার্স্ট একটা লেন থাকে তো রাইটার এখানে ফার্স্ট লেনের কথা বলেছেন যে ফার্স্ট লেনটা কি ইউজ করতে হবে সো কথা আসতে পারে হোয়াট ইজ সাইড লেন হোয়াট ইজ স্লো লেন হোয়াট ইজ ফার্স্ট লেন তো এখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে এই দশ পনেরো মিনিটের ভিডিও ভিতরে তিনশো চল্লিশ পাতার বইয়ে সমস্ত কিছু ডিসকাস করা একটু কঠিন তারপরেও বলে রাখি সেটি হচ্ছে দ্বারা যারা শুধুমাত্র চিন্তা করে যে আমার মানুষকে দেখানোর জন্য আমি ধনী হয়েছি এরকম একটা মানসিকতা দেখায় তারা তাদের সংজ্ঞা হচ্ছে ওয়েলথ অর্থাৎ সম্পদ ইকুয়াল টু ইনকাম প্লাস হচ্ছে আপনার তারা ডেট অর্থাৎ ঋণ নেয় তার মানে তাদের যে বিষয়টা কাজ করে যেহেতু তারা সমাজের তথাকথিত যে কম্পিটিশন দেখানোর কম্পিটিশন সেখানে এসে তারা যেটা করেন তাদের ইনকাম যাই থাক না কেন সেই ইনকামকে অ্যাকোমোলেশন করার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে কন্টিনিউসলি লোন করে তারা অ্যাসেট বাড়ায় এবং মানুষকে দেখায় আমার গাড়ি আছে বাড়ি আছে এবং পরবর্তীকালে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় বিকজ এই লোনের বোঝা কন্টিনিউসলি বাড়তেই থাকে এটিকে লেখক বলেছেন সাইড লেন এরপরে স্লো লেন স্লো লেনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন স্লো লেন বোঝানো হয়েছে যে ওয়েলথ ইকুয়াল টু জব জবের থেকে ইনকাম প্লাস ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ লেখক এখানে বলেছেন যে এরা খুব বেশি লোন করবেন না কিন্তু তারা যেটা করবেন একটা নির্দিষ্ট জবে এঙ্গেজ থাকবেন আর ছোট ছোট কিছু ইনভেস্টমেন্ট করবেন যেমন এফডিআর করা স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করা আপনার মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করা এটিকে উনি বলেছেন যে স্লো লেন জব প্লাস ইনভেস্টমেন্ট ফার্স্ট লেন কাকে বোঝানো হচ্ছে সেই জিনিসটাই হচ্ছে পরবর্তী কয়েকটা স্লাইডে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এখানে বলা হচ্ছে ওয়াই ক্যান নট মোস্ট বিজনেস সাকসেস কেন আসলে ম্যাক্সিমাম ব্যবসা বড় হতে পারে না কারণ হচ্ছে তারা এই এই যে ফার্স্ট লেনে চলার চেষ্টা করেন মানে তারা ব্যবসা করতে চেষ্টা করেন যারা সাইড লেন বা স্লো লেনে নাই যারা হচ্ছে ফার্স্ট লেনে আসার চেষ্টা করছেন ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন বাট স্টিল তারা ফেল করছেন কেন এটা মানসিকতার ব্যাপার সেই বিষয়টাই লেখক এখানে ডিসকাস করার চেষ্টা করেছে নো সাকসেস ইন বিজনেস বিজনেস যদি সাকসেস না আসে তাহলে আপনার মানি এনার্জি টাইম সবটাই নষ্ট হয় মানুষ হতাশ হয়ে যায় এবং এই হতাশ হতাশ থেকে তার অনেক ধরনের ক্ষতি হয় তার শারীরিক মানসিক ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীকালে কাজের কর্ম স্পৃহা কমে যায় সো রাইট ওয়েটে বিজনেস করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আজকে যারা ইয়াং অন্টারপ্রেনিয়ার স্টার্ট আপ তাদের জন্য এই ভিডিওটা বানানো লেখকের বই থেকে সামারি করা মিসইউজ অফ মানি অ্যান্ড মানি উইল মিসইউজ ইউ আপনি যদি কোনো কারণে টাকা নষ্ট করে ফেলেন মিসইউজ করেন তাহলে এই যে মিসইউজ করলেন যে টাকাটাকে সেটাই একসময় আপনাকে মিসইউজ করবে অর্থাৎ আপনার জীবনের একটা বড় সংকট দেখা দিবে এই এই এখনকার মূলধনের যুগে যেখানে পুঁজিবাদের সময় সে সময় এসে আসলে টাকার গুরুত্ব কোনোভাবে অ্যাভয়েড করা যায় অনেকে বলে যে টাকাই হচ্ছে 
সমস্ত অনিষ্টের কারণ অর্থই অনর্থের কারণ এটা বলে বাট তারপরেও আমরা জানি এই পুঁজিবাদী সমাজে টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে লেখক কথা বলেছেন লেখকের বইয়ের মোস্ট অব দ্য কন্টেন্টের সাথে আমার একমত থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় একটু অ্যাম্বিগুইটি আছে স্টিল আপনার বইটা পড়ে আপনার কমেন্ট করতে পারেন মানি লেখক বলছেন যে মানি ফ্রিডম বাই করতে পারে মানি বাই দ্য ফ্রিডম টু ওয়াচ ইউর ইউর কিডস গ্রো আপ অর্থাৎ এমন যদি হয় যে আপনি যদি এই যে আর্লি এজে সাইড লেন বা স্লো লেনে না যে ফার্স্ট লেনে থেকে একটা ব্যবসা দাঁড়া করে দিতে পারেন যে ব্যবসায় আপনাকে সরাসরি এঙ্গেজ হতে হবে না কন্টিনিউসলি আপনার ব্যবসা চলবে গ্রো করবে তাহলে আপনার একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার পরে আপনি কিন্তু ফ্যামিলিকে টাইম দিতে পারবেন আপনার বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাতে পারবেন এরকম অনেকগুলো কথা বলেছেন মানি বাইজ দ্য ফ্রিডম টু পার্সি ইউর ইয়ার ক্রেজিয়াস ড্রিম আপনি যদি ফার্দার কোনো ড্রিম থাকে কেউ হয়তো সারা পৃথিবী ঘুরতে চায় সো যদি একটা আর্লি এজে এইভাবে ফার্স্ট লেনের ব্যবসা করে সারা পৃথিবীতে যে ট্রেনটা এখন আছে যে আর্লি ফর্টির ভিতরে একটা ব্যবসা এস্টাবলিশ করে তারা লাইফটাকে এনজয় করে সে ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকে মানি বাইজ দ্য ফ্রিডম টু মেক এ ডিফারেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো এরকম পাঁচটা ছয়টা কথা উনি বলেছেন সেটি বইয়ের রেফারেন্স আমি এখানে দিয়ে দিলাম আপনার ইউ ক্যান সি এর পরে যে বিষয়টা আসছে বলা হচ্ছে যে এইগুলো কি আসলেই আপনার হ্যাপিনেস কিনতে পারে এখানে আসলে একটা কন্ডিশন হচ্ছে হ্যাপিনেস ইজ এ স্টেট অফ মাইন্ড বাট স্টিল যখন বলা হয় যে দারিদ্র যখন দরজা দিয়ে ঢুকে তখন হচ্ছে সুখ জানলা দিয়ে পের পার বের হয়ে যায় সো এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আমি বলবো না যে খুব বেশি টাকা বানাতে হবে টাকা অ্যাকোমোডেশন করলে আসলে সমাজের জন্য কাজ করা যায় আপনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা যায় সামাজিক কাজে এবং পর পরকালের জন্য কিছু কাজ করা যায় সো মানি অ্যাকোমোডেশনের কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু আপনি এক্সট্রা ভ্যাগেন্ট যদি হন অতিরিক্ত খরচ করেন দ্যাট ইজ ব্যাড বাট মানি জেনারেশনের মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয় বিজনেস ইকোসিস্টেম চলে কান্ট্রি ইকোসিস্টেম চলে সো এই জায়গাটাতে লেখক যে পাঁচটা কমেন্টমেন্টের কথা বলেছেন বিজনেসকে আমি যদি বলি ইফ ইউর এ স্টার্ট আপ বিজনেস আপনি এটি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লেসন ফর অল অফ ইউ লেখক বলেছেন যে এটাকে উনি সেন্ট বলেছেন সেন্ট মানে সি ফর কন্ট্রোল ই ফর এন্ট্রি এন ফর নিট টি ফর টাইম আর এস ফর স্কেল সো এই সেন্ট কথাটা আসলে আমি অনেকভাবে ব্যাখ্যা করব সেটি হচ্ছে যে কমেন্টমেন্ট অফ কন্ট্রোল এন্ট্রি 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 মানে কন্ট্রোল মানে আপনার কন্ট্রোল ব্যবসাটা কি আপনার কন্ট্রোল আছে কিনা আমি পরে স্লাইড আরো ডিটেল ব্যাখ্যা করব নাকি অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে আপনার ব্যবসাটা কি ইজি এন্ট্রি নিতে পারে কিনা অর্থাৎ যে কেউ আপনি আপনাকে কপি করে আপনার বিজনেসে ঢুকতে পারবে কিনা ইজি অ্যাক্সেস নাকি এটা কিছুটা বটল নেক কিছুটা হার্ডেলস আছে টু এন্ট্রি বেরিয়ার আছে এন্ট্রি বেরিয়ার না থাকলে সেই ব্যবসাটা লং টার্ম আপনাকে সাস্টেইন করা কঠিন হবে কমেন্টমেন্ট অফ নিড আপনি ভালো পছন্দ করেন এমন জিনিস আপনার যে কালার পছন্দ হয় যে প্রোডাক্ট পছন্দ হয় সেটি প্রডিউস করলেন কিন্তু মার্কেটের ডিমান্ড নেই মার্কেট নিড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ ইউর বিজনেস উইল নট গো ফার দ্য টাইম দ্য কমেন্টমেন্ট অফ টাইম টাইম মিন হচ্ছে যে আপনি যদি এমন হয় যে নিজে যতটুকু সময় দিবেন ততটুকুই ব্যবসা চলবে ততটুকুই আয় হবে তাহলে আসে আপনি জব করছেন চাকরি ব্যবসা করছেন আপনি চাকরি করছেন ধরেন মুদি দোকানদার বা ছোট দোকান যারা হচ্ছে নিজেই নিজের ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সাথে আসলে কর্মজীবীদের সাথে কোনো ডিফারেন্স নেই কারণ উনি দোকানে থাকলেই বেচা কেনা হয় প্রফিট হয় ব্যবসা হয় উনি না থাকলেই বন্ধ হয়ে যায় সো আসলে স্কেল আপ করতে গেলে আপনাকে এমনভাবে বিজনেস দাঁড়া করাতে হবে যে আপনি ছুটিতে থাকলেও আপনি বিভিন্ন কাজে বাইরে থাকলেও আপনার ব্যবসা চলবে অ্যান্ড স্কেল আপ দ্য ফিফ কমেন্টমেন্ট হচ্ছে স্কেল আপ কোনো বিজনেস যদি এমন হয় যে আপনি নিজে ছোট ছোট বই লিখছেন বা ছবি আঁকছেন এই ছবি বিক্রি করে আপনার আয় চলে এটিও কিন্তু স্কেল আপ করা যাবে না বিকজ ওই ছবি আকার যে যে একটা আর্ট যে আপনার হচ্ছে যে একটা স্কিল সেই স্কিল আপনার আছে সো কাউকে হায়ার করে এই ধরনের ব্যবসা বড় করা যায় না সো বিজনেস করতে গেলে এই কমেন্টমেন্ট গুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আরো ডিটেইল এখানে বলবো নট অল বিজনেস আর দ্য রাইট রোড আপনি এখানে একটা রোডের মাথায় একজন দাঁড়িয়ে আছে আসলে সব বিজনেস আপনার জন্য নয় সেটি হচ্ছে কন্ট্রোল থাকতে গেলে কন্ট্রোল ইজ দ্য বেস্ট টু গ্রো ইউর বিজনেস আপনি যদি নিজের বিজনেস এর কন্ট্রোল নিজের কাছে রাখতে পারেন তাহলে আসলে আপনি গ্রো করবেন ডোন্ট গেট ডিপেন্ড অন সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম ফর অল মানি আপনি এমন একটা সিঙ্গেল বাস্কেটে টাকা রাখলেন অনেকেই আমরা প্রায়শই যে কাজটা করে থাকি সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে স্টক মার্কেট বা এরকম জায়গায় ইনভেস্ট করি তখন যদি স্টক মার্কেটে লস হয় বা এখনকার
আপনি যদি নিজের বিজনেসে নিজের কন্ট্রোল রাখতে পারেন তাহলে আসলে এই বিজনেসটা সাসটেইনেবল হবে এটি গোইং কনসার্ন হবে বছরের বছর আপনার সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন এই বিজনেস থেকে উপকার পাবে সো এই যে কথাটা বলছিলাম ইফ ইউ আর স্টার্টিং এ স্মল বিজনেস এন্ড ইউ আর দা এমপ্লয়ার এন্ড এমপ্লয়ি অ্যাজ ওয়েল তাহলে সেটা কিন্তু আসলে এই টিনি স্টোর থেকে কিন্তু আপনার বিজনেসকে জবের প্রায় কাছাকাছি বলা যাবে ফ্রিডম খুব কম বিকজ আপনি দোকান বন্ধ রাখলে আপনার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে উদাহরণ দিই লেটসে আমি সুপারস্টার গ্রুপে একসময় সিএফও ছিলাম সেখানে একটা মাঝে একটা বিজনেস মডেল চিন্তা করা হচ্ছিল দারাস সহ পৃথিবীর বিখ্যাত অনেকগুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাথে তারা কন্টিনিউসলি এগ্রিমেন্ট করার একটা পরিকল্পনা ছিল যে এস এস জির প্রোডাক্ট অনলাইনে চলবে এটা কিন্তু আমার কাছে খুব রিস্কি মনে হয়েছিল আমি তখন বলেছিলাম যে অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্সি থাকলে ইজ ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং তখন তারা নতুন একটা উদ্যোগ নিয়েছিল যে কিন বোজ নামে নিজের একটা ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম করবে অর্থাৎ নিজের প্রোডাক্ট এবং অন্য প্রোডাক্ট বিক্রি করবে বাট কন্ট্রোল নিজের হাতে থাকবে সো অন্যের উপরে ফুল ডিপেন্ডেন্সি রাখা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট স্টার্ট করা যায় আপনি ছোট বিজনেসে দারাজ বা অন্য অন্য প্ল্যাটফর্মের সাথে শুরু করতে পারেন বাট আপনার নিজের প্ল্যাটফর্ম নিজের ডিস্ট্রিবিউশন চেঞ্জ নিজের ডিস্ট্রিবিউশন যদি সেট না করতে পারেন তাহলে লং টার্ম আপনার ডিপেন্ডেন্সি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না তারা কোনো কারণে বিজনেসে যদি ডিসডাপশন হয় তারা যদি বন্ধ করে ফেলে তারা যদি শিফট করে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন সো বিশ্বলিউশন নামে একটা আইটি ফার্ম আমাদের আছে বিজনেসটা শুরু করার একদম শুরুর দিকে আমরা পেস করে এখান থেকে আমাদের আইটি প্রোডাক্ট সার্ভিস এবং ট্রেনিং গুলো প্রমোট করতাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের বেস্ট একটা ওয়েবসাইট হবে এবং ওয়েবসাইটে ঢুকে লোকজন আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে কোয়ারি করবে সো ফেসবুকের প্ল্যাটফর্মটা ইজ নট কন্ট্রোল বাই ইউ ফেসবুক যে কোনো কারণে আপনাকে বন্ধ করে দিতে পারে ফেসবুক নিজে বন্ধ হয়ে যেতে পারে সো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আসলে আপনার অন্যের প্ল্যাটফর্মে নিজের প্রমোট করবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুল কন্ট্রোল আনতে হবে আপনার নিজের ওয়েবসাইট নিজের অ্যাপস এর মাধ্যমে যেটি এখন আমাদের আছে আমাদের অ্যাপস আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আমরা মোস্টলি কল জেনারেট হয় ফেসবুক ইউজ করি লিঙ্কড ইউজ করি বাট দ্যাট ইজ দ্যাট শুড নট বি দ্য অনলি প্ল্যাটফর্ম সো এরপরে যদি আপনি বলেন যে ইফ ইউ আর নট ড্রাইভিং আপনি যদি ড্রাইভিং সিট না থাকেন ইউ আর সিটিং ইন দ্য প্যাসেঞ্জার সিট এন্ড সাম অন এলস ইন দ্য কন্ট্রোল তাহলে হচ্ছে এটা চ্যালেঞ্জিং কারণ ইফ ইউ ক্যান নট ড্রাইভ আপনি যদি ড্রাইভ করতে না পারেন ইউ সেট ইউর সেলফ ফর সাডেন আনএক্সপেক্টেড ক্রাশেস কারণ আপনি যখন নিজে চালাতে পারবেন না আপনি আসলে অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্সি থাকবে তখন কিন্তু আপনি নিজে সাবধান হতে পারবেন না আপনার ড্রাইভার বা আপনার যারা পরিচালনা করছে গাড়ি তাদের উপর ডিপেন্ডেন্সি থাকতে হবে তারা যদি অসতর্ক হয় আপনিও বিপদে পড়বেন সো ইউর পোর্টফোলিও ইউর বিজনেস শুড বি কন্ট্রোল বাই ইউর সেলফ হয়তো আপনি ডাইভার্সিফাই করার জন্য অন্য অন্য প্ল্যাটফর্ম ইউজ করবেন বাট মোস্টলি ইউর প্ল্যাটফর্ম শুড বি ইউর ডাইভার্সিটি অফ ইনকাম সোর্স আপনি এখানে দেখেন ডিফারেন্ট লেভেলে আপনার ইনকাম জেনারেট করার চেষ্টা করতে হবে সেভিংস থাকতে হবে আমি আমার লাইফের শুরুর থেকে একটু ডাইভার্সিফিকেশন ছিল জব করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্লাস ইনস্টিটিউটে পড়ানো সহ ডিফারেন্ট বই লেখা সহ ডিফারেন্ট সোর্স অফ ইনকামকে এনশিওর করার চেষ্টা করছি এটি আসলে খুব চিন্তা করে করেছি তা না বাট একটা মানুষের জন্য এক সোর্স থেকে ইনকাম থাকলে ইটস ইট উইল বি চ্যালেঞ্জিং ফর হিম অর হার সো এই জায়গাগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপর এন্ট্রি আপনি এমন একটা বিজনেস করলেন ফেসবুকে পেজ খুলে সবাই শার্ট বিক্রি করে সবাই মধু বিক্রি করে আপনি একই বিজনেস শুরু করলেন কোনো এন্টি বেরিয়ার নাই ফায়ার এন্টি বেরিয়ার ইকুয়েট ইকুয়েট টু ইউর স্ট্রংগার আর ইকুইপ টু টু স্ট্রংগার আর আপনি যদি এমন হয় খুব কমন বিজনেসে সবাই করছেন আপনিও এখানে লেগে গেলেন তাহলে কোনো এন্টি বেরিয়ার নাই এই বিজনেস আপনাকে বেশি সময় পে অফ করবে না সো চায়না থেকে অনেকেই বিভিন্ন লাইট করে নিয়ে আসেন কিন্তু নিজের যদি ফ্যাক্টরি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সেই বিজনেসে কন্ট্রোল থাকবে না আপনার নিজস্ব আর এন ডি নিজস্ব সবকিছু না থাকলে এই ডিপেন্ডেন্সির মাধ্যমে আপনাকে অনেক দূর আপনি যেতে পারবেন না সঙ্গে সঙ্গে আপনার হচ্ছে যে ডিফিকাল্ট টু ডু ফর আদার্স ইটস ইটস গুড প্ল্যান অনেক সময় যেটা হয় হচ্ছে যে আপনি আপনি এমন সুন্দর বিজনেস প্ল্যান করবেন যেটি আসলে অন্যের জন্য কপি করা কম্পারেটিভলি কঠিন আসলে কোনো কিছুই মৌলিক থাকে না আমরা জানি বাট স্টিল আপনি ইউনিকনেস আনার চেষ্টা করেন বিজনেসে ডাইভার্সিফিকেশন আনার চেষ্টা করেন সো দ্যাট ইট ইজ নট সো ইজি টু কপি কপি ইউর বিজনেস সো এনি ওয়ান ক্যান ক্রিয়েট এ বিজনেস লাইক ফুড অর অর লেস এন্ট্রি বেরিয়ার এ ধরনের ফুড বিজনেস রাস্তার উপরে বিভিন্ন কিছু করতেই পারেন বাট আপনি ইউনিকনেস না থাকলে আপনি স্কেল আপ না করতে পারলে তখন কিন্তু আপনি চ্যালেঞ্জে পড়ে
এখানে একটা ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের থেকে আমি শুনেছিলাম যে আপনার প্রোডাক্টটা যদি আপনার প্রতিবেশী অথবা যদি আপনার পাশের বাড়ির কেউ অথবা পরিচিত কেউ আপনার কাছে কিনতে চায় তাহলে বুঝবেন যে ইয়োর প্রোডাক্ট আর সার্ভিস ইজ ইজ ইন এ রাইট ট্র্যাক আদারওয়াইজ আপনাকে আসলে এভাবেই চেক করতে হবে যে আপনার প্রোডাক্টটা সবার জন্য কতটুকু ডিমান্ড হ্যাঁ মেবি নিশ প্রোডাক্ট থাকতে পারে আপনি কোনো আপার সেগমেন্টে করতে পারেন বাট দেয়ার শুড বি এ সার্টেন ডিমান্ড আদারওয়াইজ আপনার ভালো লাগে আপনার পছন্দ থেকে যদি প্রোডাক্ট করেন তাহলে এটা হবে না সো হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ইজ নট মাচ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ডাজ কাস্টমার ওয়ান্ট কাস্টমার ওয়ানটাকে ডিপেন্ড করে যদি আপনি ব্যবসার মডেল দ্বারা করেন তাহলে এটা সাস্টেনেবল হবে এরপর হচ্ছে নিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে আর বেশি কথা বলছি না এরপরে আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি সাকিব আল হাসান আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই ছোট ছোট বেলায় সে ফুটবল খেলতে খুব বেশি পছন্দ করত বাট তার আর্লি এজ ইজ এ স্মার্ট গাই আমরা জানি আসলে ফর ডু ইউ মানে হোয়াট ইউ লাভ ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে অন্যরা কি পছন্দ করে সো সে ফুটবল খেলা বেশি পছন্দ করতো কিন্তু তার মাথায় ওই সময় ক্লিক করেছে যে ফুটবলে বাংলাদেশের যে গ্রোথটা বা গ্লোবাল গ্লোবালি যে র্যাঙ্কিং বা যে অবস্থা এখান থেকে আসলে খুব বেশি অর্থ উপার্জন সম্ভব না এবং ক্রিকেটটা তখন গ্রো করছিল ওই সময়ে ক্রিকেটে বাংলাদেশে আইসিসি উইন করলো সময়টা ওরকম ছিল সো তখন কিন্তু তার ক্যারিয়ারে সে ক্রিকেটে নিয়ে আসছে সো ইয়োর লাভ মাস্ট সলভ এ নিড অ্যান্ড ইউ মাস্ট বি এক্সেপশন অ্যাট ইট অর্থাৎ আপনাকে প্রথম হচ্ছে যে আপনি এমন একটা প্রফেশন এমন একটা জায়গা চুজ করবেন যেটা আসলে ডিমান্ড থাকবে এবং সেখানে আপনি এক্সেপশনাল হবেন লাইক সাকিব আল হাসান ক্রিকেটের ডিমান্ড আছে বাট অনেক ক্রিকেটার কিন্তু ঠিক মতো তাদের আর্থিক অবস্থার অনটন থেকে বেরো আসতে পারে না বাট হি ইজ ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট প্লেয়ার নট ইনলি ইন বাংলাদেশ অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোবও কিন্তু সে একজন ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট প্লেয়ার সো উনি রাইট টাইমে ডিসিশন নিতে পারছেন যে উনি আসলে কোন স্পোর্টসে নিজেকে ক্যারিয়ার করবেন এবং সেখানে এক্সেপশনাল হওয়ার চেষ্টা করেছেন so it is very important for any business or any career for your career then time the fourth commandment time time is very very important because apni jodi continuously nijer jage nijer time diye deya porjonto byabsha hoy tahole agei bolechi so ashole ekhane apnake apnar byabsha korte gele hire someone instead of instead of giving your time apnar time ke multiply korte chaile ashole apni onek lokjon ke engage korte hobe byabsha barar shonge shonge lokjon engage korben প্রসেস রেডি করবেন এসওপি রেডি করবেন ডেলিগেশন অফ অথরিটি থাকবে ডেলিগেশন অফ ওয়ার্ক থাকবে তাহলে একসময় আপনি রেস্ট নিলেও আপনি ছুটিতে গেলেও আপনি বিভিন্ন ধর্মীয় বা অন্য কাজে এঙ্গেজ থাকলেও আপনার ব্যবসা চলবে তাহলে কিন্তু আপনার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবেন সো টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওন টাইম এই যে এখানে যে উদাহরণটা দিয়েছেন ডোন্ট আর্ন মানি বাই সেলিং ইউর টাইম ইফ ইউ কুড নট কাম ওয়ান ডে ইউর স্টোর উইল লিভ ইন ক্লোজ সো এই যে রিটেইল ন্যাচারের বিজনেস এগুলো আসলে কখনোই আপনাকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয় না ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম দেয় না সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হায়ার সামন ইনস্টিটিউট অফ গিভিং ইউর টাইম এবং স্মার্ট লোককে চয়েস করেন প্রপার ডেলিগেশন সিস্টেম প্রসেস এসওপি ডিভেন করে দেন সো দ্যাট সিস্টেমের বাইরে থেকে তারা যেন কোনো আন্ডিও বেনিফিট না নিতে পারে কন্ট্রোল মেকানিজম আপনার হাতে রাখেন রিপোর্টিং সিস্টেম চমৎকার করে দেন কিন্তু নিজে সব কাজ করতে যেয়ে না তাহলে কিন্তু এই বিজনেস গ্রো করবে না delegate your work is very important and obviously automation korar chesta koren business jokhon aste aste barbe can this can this business be automated uh, by uh, system uh, system uh, systemized to operate while you you are absent ei je apnar ekhon sap r b1 software ashte khub alpo taka implement kora jay ajke jara somosto kichu nijer hater talut dekhte chan tader jonno kintu e dhoroner erp integrated erp ache onek low cost ekhon paoa jay apni desher baire achen chutite কোনো প্রবলেম নেই ইউ ক্যান সি ইউর বিজনেস গ্রোথ ইউর কালেকশন ইউর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইভেন আপনার ডেইলি সেলস অ্যান্ড আদার থিংস ইজ ভেরি মাস ইজি আমরা বিশ্বলিউশন থেকে এই ধরনের অনেক ধরনের সফটওয়্যার প্রোভাইড করে থাকি সো দেন দ্য ফার্স্ট দ্য লাস্ট ওয়ান আপনি স্কেল আপ সো আপনাকে এমন একটা ব্যবসা চুজ করতে হবে যেটা আসলে স্কেল আপ হয় ইউর প্রোডাক্ট আর সার্ভিস ক্যান বি রিপ্লিকেবল এটি কি এমন হয় যে একটা প্রোডাক্ট করলেন সেটিকে আবার রিপ্লিকেট করে ব্যবসা মডেল দ্বারা করানো যায় কিনা যদি এমন হয় আপনি একটা সফটওয়্যার একটা কোম্পানির জন্য বানিয়েছেন অনেক বছর ধরে ওই কাস্টমাইজ ফর দ্য বিজনেস এটাকে আর রিপ্লিকেট করা যাচ্ছে না এটা কপি করে বিক্রি করা যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু এই বিজনেস বেশি দিন চলবে না সো স্কেল আপ করতে হবে লাইক এখানে যে একজন শিল্পী যেটা হচ্ছে স্কেল আপ হবে না কারণ নো বডি ক্যান রিপ্লিকেট ইউর আর্ট ওয়ার্ক সো ইউ ক্যান নট হায়ার অ্যান্ড ডেলিগেট ইউর ওয়ার্ক রিপ্লিকেশন অফ ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু এক্সপ্যান্ড ইউর বিজনেস সো আপনি আসলে এমন কিছু করবেন যাতে করে এখানে স্কেল আপ কর
যেটি স্কেল আপ করা যায় না অনেকে নিজে ক্লাস নেয় নিজে হচ্ছে যে এককভাবে ইনস্টিটিউট করে তখন সেটি আসলে সাস্টেনেবল হয় না রেদার ইউ হায়ার দ্য টিচার্স অ্যান্ড স্টাবলিশ এ টোটাল ইকোসিস্টেম যেমন বাংলাদেশে টেন মিনিটস স্কুল সহ অনেকেই করেছে আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমরা এডু টিভি নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছি যেখানে হাজার ধরনের লেকচার থাকবে উইথ ডিফারেন্ট স্কিল সেট আপ এবং তাদের ডিফারেন্ট প্রফেশনালদের থাকবে এবং সেই এডুটিভির মাধ্যমে আমরা আসলে আমার যে ট্রেনিং ক্যাপাসিটি আমি জানি স্কিল আপ করা যাবে না আমি হয়তো নিজের পার্সোনাল ইউটিউবে আপনাদেরকে ফ্রি লেকচার ফ্রি নলেজ শেয়ার করতে পারবো বাট এটাকে স্কেল আপ করতে গেলে উই শুড স্ট্যাবলিশ এ ইকো সিস্টেম যে কারণে এডু টিভি উইদ ইন ফিফটিন ডেজ আসছে যেখানে আসলে প্রফেশনালসদের জন্য সমস্ত কোর্স এবং গ্র্যাজুয়েলি আমরা একদম একাডেমিক পর্যায়ে নিতে দিতে চাইব কারণ একাডেমিক পর্যায়ে যদি আমরা ঠিক করে না আসতে পারি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বা এসএসি লেভেলে যদি প্রপারলি প্রফেশনালসদের তৈরি করার যে বেস দরকার সেটা ঠিক না করতে পারলে আসলে আমরা পরবর্তীকালে গুড প্রফেশনাল ক্রিয়েট করতে পারি না যারা বিজনেসকে হেল্প করে সো এই ধরনের এক্সপানশনের জন্য আসলে স্কেল আপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি চার পাঁচটা ছয়টা ক্লায়েন্ট নিয়ে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন হ্যাঁ ইজ গুড মেবি আপনার গোল তাই হতে পারে বাট স্কেল স্কেল আপ করতে গেলে আপনার হান্ড্রেডস অফ ক্লায়েন্ট থাকতে হবে স্যাটিসফাইড ক্লায়েন্ট এবং এখানে আপনাকে একটা ইকো সিস্টেম দাঁড়াতে হবে যাতে করে শুধু আপনি না আপনার একটা টিম কাজ করে টিম ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এই যে বইটি আমার আমার মনে হচ্ছে যে বিজনেসের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুক বিকজ এখানে বিজনেসের যে পাঁচটা কমেন্টমেন্ট বলছে এর বাইরে অনেক কিছু আছে আমি যেটা বললাম যে টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়তো কাভার করতে পারলাম এই সময়ের ভিতরে দ্য মিলিনিয়ার বইটা বললেই বোঝা যায় এবং ফার্স্ট লেনের ব্যাখ্যাটা লেখক এম জে ডি মার্কো যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আই রিয়েলি লাইক দ্য এক্সপ্লেনেশন ফ্রম হিম সো আমার মনে হয় যে ইউ ক্যান রিড দিস বুক এটার অডিও বুকও আছে সো ইট উইল হেল্প টু গ্রো ইউর বিজনেস টু এনহ্যান্স দ্য স্কিল অফ ইউর অন্টারপ্রিনিয়রশিপ এবং আপনার অন্য অন্য প্রফেশনালিস্ট হিসাবেও আপনার স্কিল বাড়াতে সহায়তা করবে থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার আসসালাম